Приветствую вас, друзья. Приветствую вас, интернациональная аудитория. В любой куче камня существует пять видов камней. То есть угловые, лицевые, ступенчатые, э, забутовочные, мостовые. Мастер приблизительно знает, что с камнем можно сделать. Куда он пойдет, куда он может пройти. Вот этот ступенчатый камень я еще не, не, не начну обрабатывать для для лицевой стороны. Конечно нет, я его оставлю для ступенек. Любая обработка камня начинается с того, когда мастер смотрит на камень, он его как бы считывает, что с него можно сделать. Каждый камень уже говорит за себя, что и куда он пойдет. И потом мастер только применяет какие-то свои усилия. Там обрубил, там почесал, там обшлифовал, обтесал и все. И преподал его в ту или иную кладочку. Вот что нужно научиться каждому мастеру. Где лицо? Вот это? Ну вот смотри, вот я это? смотрю, как, как нижняя часть, правильно? Вот смотри, я его могу так поставить? Ну да, могу. но он как угловой вообще, смотри. Ну, его можно как угловой, если вот это снести, отбить, его можно и как угловой использовать. Угловых достаточно и так, если при нормальном раскладе не хватает. Мы с него сделаем лицевой камень камень хотя вот так бывает что э, долбишь его как лицевой а потом раз у тебя какие-то так сказать платформы появились то есть стороны вот смотрите раз вот здесь я смотрю и вторая появилась а отбить отбить буквально немножко видите видите я когда ребятам говоришь, берите большие ручки, большие молотки, большие, вот это, чтобы вам двумя руками. Ой, не, не, мне так удобно. Берет самые, самые магники и камень делает. Вот, 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 обрабатывает, обрабатывает. Еще, еще немножко издохнет над этим камнем. Понимаете, вот это, конечно, не совсем правильно. И вот смотрите, вот смотрите. Вот я его беру вот здесь немножко. Как бы сильно не, не, не луплю, потому что, чтобы не переборщить. Вот, и он у меня, у меня с ним, так сказать, свой диалог получается. Вот, вот, я уже сделал с него угловой камень. Угловой камень. Угловой камень для, э, для окон, для оконных проемов, для дверных проемов. Вот. Готовый угловой камень. Вот, пожалуйста. Когда я обрабатываю камни, я их сразу э, ставлю в нужное место. Вот смотрите, камень. Я его немножко подработаю. И он вот такой, как бы дикий, пойдет на площадку. На площадочке он будет хор хороший. Вот этот камень, камушек я отложил. Вот я его могу на, на ступенечку, на ступенечку закинуть. Вот этот камушек я отложил. Этот камушек пойдет как угловой камень. Вот смотрите, угол. Я его под, подровняю, подровняю. Все, он угловой камень. Вот. Друг, другие камни, как лесцевые камни. То есть. И вот это все нужно, так сказать, процедить через определенное сыто мозгов. В первую очередь мастер производит грубую шаблонную обработку. Для угла или лицевой камень или ступенчатый или мостовой и потом он уже смотрит на этот камень и в зависимости от заказчика какую кладочку хочет заказчик под такую кладочку уже подстраивается сам мастер и обрабатывает этот камень допустим если это слишком хорошо значит он у него хорошо обрабатывает если там просто шаблонная обработка дикая значит он кладет его как как дикую обработку как мы вот здесь смотрите вот я вот это практически оставляю Видите, как рвано получается? Этот камень помоется. И потом, когда он под покраску пойдет, все это будет красиво смотреться. Видите, вот как он лицевая сторона. Это уже задумка. Задумка в обработке. Я не применяю много усилий для того, чтобы его обработать под ноль. Я оставляю вот эту горбистость для того, чтобы создать определенную старину, определенную дикость. Вот смотрите. Э вот здесь есть камень, камушек, да? Я его раз, утонул. Его можно и угол сделать. Причем мы нуждаемся в таких углах. Да даже и вот так, вот, вот. Вот. Левосторонний угол. Смотрите, угловый камень, допустим, на дверной проем, на оконный проем. Он вполне подойдет. Он вполне имеет части перевязочные. Также 
его можно использовать как ступенчатый камень. То есть секундное дело. Я два раза ударил молотком, у меня готово. Я не мучаюсь возле камня. Как ребята вот приезжают, он там подходит, входит вокруг него. Он не знает, что с ним делать, не знает, как, как его обработать. Он даже ленится, ленится и стесняется посмотреть то видео, которое я создаю для вас. Он просто хочет бабла, он хочет свежих денег. А как, как он сделает их, если ему показываешь, как он не может сообразить? Видите? Секундное дело. Два раза молотком. Мантельнул, все готово. Следующий камень. Вот смотрите, лежит. Красавец. Вот мне надо вычислить, где угол, где лицо, где что. Вот смотрите, у него есть нижняя платформа. Боковая. Я могу с него даже угол сделать. Если я вот здесь ударю. Ну, вот. бьет, у меня если страшно. Я верхнюю часть беру. Вот, смотрите. Шаблон углового камня. Сразу. В два счета. Все. Здесь. Здесь. Немножко обработать. Вот. Немножко подчесать его. И все. Он готов. Он готов для употребления. Проено готово. Вот. Завтрак. Кому? Угловой камень для оконных проемов или дверных проемов. Или пустить в ступенчатый камень. Обить еще немножко. И он ступенчатый камень. Вот эту работу сортировка камней. Ее не каждый сделает. Вот у меня тут было много мастеров, разных мастеров. Я всегда подходил и просил, ребята, 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 давайте, мне вот это не надо, мне лицевые, мне ступенчатые, мне мостовые камни нужны. То есть сортируйте сортировки никакой не было каждый делал то что какую-то норму вот чтобы у меня вот вот какие-то камни но я вам сейчас покажу как я это делал вот это угловые камни вот это угловые камни видите угловой камень его можно не только на угол а и на ступеньку вот этот кинуть э, вот этот маленький угловой если мы делаем вот допустим как бы там дверные проемы видите там у меня маленькие по 28 сантиметров камушки и есть побольше по 50 вот давайте а вот этот, вот этот, смотрите, вот этот, я его раз, вот здесь у меня, на площадку пойдут, на площадку, камни на площадку, вот это камни на площадку пойдут все, то есть они все отобраны, это надо, но нет. отобраны, это у меня и пойдет на что-нибудь другое, на колонну. Посмотрите, как я это делаю, посмотрите, как я делаю шаблонную обработку, и как делаете вы. Вот я сейчас стянул вот этот камень. Вот, видите, эта сторона кривая, эта сторона кривая, в этом случае. Вот и нужна кувалдочка, для того, чтобы ее расколоть вот так, расколоть, и уже появятся какие-то ровные части. И что это будет, лицевые стороны? Лице, лицевой камень. То есть он будет такой тонкий лицевой камень, да? Ну да. Ну, это, него... это будут два хвоста, да, и да, посередине да, лицевая камень. сторона. Вот давайте следующий, поехали следующий. Вот это что у нас? Ну вот... Вот это как бы непонятно, непонятно. То есть я бы оставил вот это лицо, вот это лицо. Вот. Оно мне нравится. С этой стороны я бы подровнял по 90 градусов. Вот я на лицо положил, видите, он под углом идет. И мне его надо отбить. Мне тут приходится тормозить немножко, потому что все это со своей камер камерой. Под молоток со мной попадает. Ну у него лицо вот это. Вот это лицо. Вот нижняя платформа есть. Вот. Лицевая часть есть. Боковушки не выступают. Все, я его вот, вот во всей этой красе. Могу положить. Понимаете? Я оставлю для лицевых камней. Вот эту часть сбиваем. Все. Посмотрите, я его вот так могу поставить. Вот так я его поставил. Я могу здесь отбить, если мне надо. Я могу здесь отбить, если это необходимо. Все. 
Больше ничего не надо. Следующий камень давай. Вот, вот допустим, вот этот берем. Что с ним можно сделать? Он хорош. Вот он. Лицо. Лицо. Прикладки. Я отобью хвост. Так у него нет верхней плоскости. Что значит нету? Вот смотри. Вот она. Вот вот те его поставил. Вот я его поставил так. Или его вот, вот так поставил. Сюда холичка войдет. И все, он нормальный камень. Угу. Среди этих видов, какую вы хотите обработку? Можно сделать супер-пупер обработку. Квадратики больше обрабатывается, он больше как бы применяется усилия, он обтесывается лицо хорошо, чтобы он красиво смотрел. А можно сделать практически без обработки, ну, чтобы сохранить дикость, как мы вот на этом доме, мы практически камень в лицевую сторону не обрабатываем. Мы, насколько возможно, хотим сохранить вот эту дикость. Вот на этом доме, допустим, мы вообще его не обрабатывали. Но это отдельная тема. Ровные углы, ну, кривые камни, кривые стены. Понимаете, тут э, существует очень много разновидностей кладок. Это бесконечная тема. Вот, можно по-разному сделать, можно по-разному обработать. Вот я взял следующий камень. Я смотрю, что с него делать. Нижняя платформа есть, лицевая есть. Пост немножко отбиваем, потому что длинный мне как бы не нужен. Ну и снимаю верхнюю часть. Вот. Так сказать, создаю верхнюю платформу. Вот она готова. Вот. Вот здесь я могу отбить, если мне необходимо. Все, готов. Мне не надо мучиться, ребята. Я. Постарше, может, даже многих из вас, но когда вы начинаете со мной работать и начинаете рыдать слезами вот такими, как вам тяжело, знаю ли я. Это я в последнее время тут как бы пытаюсь разруливать, руководить то, что у меня получается. Но я-то в основном работяга, как и вы. Я работаю так же само с камнем. Если необходимо, я буду обрабатывать его. Если вы не можете обработать камень, найти лицо, что мне тогда самое остается? Закатывать рукава и обрабатывать самому. И не стесняйтесь смотреть на мои рукавицы, что они там в дырках. Я уже говорил, что это наоборот приятно брать камень, то есть ты его чувствуешь. Не стесняйтесь смотреть на мои штаны. Это рабочий человек. Когда вы смотрите это самое, новая перчаточка, новый, он вам не сделает того, чего я вам сделаю. Вот смотрите, у меня угловой вот камень. Вот. А мне нужно создать старину вот эту именно дикость. Это я сколько раз говорю ребятам, не надо там тюкать этот камень. Он стоит там, где тюкает, тюкает его, как будто отца играет на барабане. Не надо этого делать, надо лупить камень, чтобы он был как бы рваный. Дикость видно, только когда вы лупите его хорошо. Вот этот камень натуральный, натуральный дикий камень. А вот уже когда вы вот берете, стучите, я вам сейчас найду. Вот у меня тут товарищ один стучал, стучал, не достучал. Да, ты красиво его обстучал, ты красиво его сделал. Но главную эту проблему не устранил. Главная проблема у меня платформа, платформа, угловая платформа. Я его если поставлю, и вот если вы посмотрите, вот визуально, визуально, он, он развернутый, а мне нужно 90 градусов. Лучше бы ты его сделал дик дикарем, но он бы красиво стал бы. Теперь мне надо вот здесь срубить, и вся эта красота пойдет на смарку. Вот смотрите, дикарь, вот это то, что нужно. Вот эта релехность, она пошла, вот это, вот это и есть то, что будет смотреться красиво. Вот, вот оно, если покрасится, вот это сверху, покраска произойдет. Даже если не будете покраску делать, оставьте его вот таким. И это будет красиво смотреться. Вот здесь расшивочка пойдет. Давайте сейчас посмотрим на настоящую дикость. Там грубо обработан, видите? Рельефность, грубость, вот эту горбистость камня. И когда он идет, допустим, мы это делаем ровные углы и стены они как бы играют на 2-3 сантиметра вот здесь сейчас допустим идет игра игра 3-4 сантиметра вот игра и вот посмотрите она стенка она смотрится очень красиво то есть она сделана под стариночку вот посмотрите вот здесь все камни они идут как бы тоже без, без обработки практически 
красиво. Это стена будет под, под покраску идти. И вы увидите эту красоту, мы покажем ее. Кого лучше нанимать для таких работ? Кто-то скажет и большинство сделает. Ну, там азиаты приехали, давай нанимаем азиатов. Там еще хохлы приехали, ну, для русских это. Нанимаем хохлов. Украинцы. А, давай по брата ему своего, брата своего, наколем. Пускай это самое, он сидит там, бухает, нальем ему, пускай делает. Вы больше потеряете на этом, потому что это работа для профессионалов. Это работа для нас, для людей, которые умеют с этим делом работать. Вот я, смотрите, секундное дело обработал камень. Кому-нибудь другого придется полдня его обрабатывать, полдня его класть будет. И вы эту дневную плату заплатите в 3-4 раза дороже. Поэтому вам лучше всего нанимать профессионалов. Платить пивелеты, жилье, все-все оплачивать. И строить, строить правильно. Строить для того, чтобы это было на века. А не просто вот так, как бы на ветер баб, бабки спускать. Заключение. Чего не хватает видео? Спрашивайте. Вот я что-то пропустил. Но я думаю, что коротко я все рассказал. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, желательно, чтобы вы их ставили так, потому что вот так я просто задаю себе вопрос, в чем проблема? Если, если есть такая проблема, вы говорите, если что-то вам не нравится, да, я понимаю, что я не мастер слова, но в каменном деле я могу посоревноваться с любым архитектором.